Ciao a tutti, sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Questo è uno dei casi più brutali di cui penso vi abbia mai parlato. Ci troviamo negli Stati Uniti, più precisamente nella città di Windsor, nella contea di Dane, Wisconsin. Bart e Krista Alderson, 50-53 anni, avevano tutto ciò che una coppia poteva desiderare. Una bella casa, un bel lavoro e soprattutto due figli che adoravano. Mitchell, di 24 anni, e Chandler, di 23. Entrambi giovani di grande successo. Bart, il capofamiglia, era contabile, consulente finanziario e amministratore delegato di una società chiamata BDO USA. Era una persona dedita al suo lavoro, cosa che lo portava ad essere assente da casa per la maggior parte del tempo. Quando riusciva a stare in famiglia, però, era un padre esemplare che cercava di spingere i suoi figli ad essere le migliori versioni di se stessi. Crista, la mamma, era stata una mamma casalinga fino a quando i suoi figli non erano cresciuti e, una volta che avevano raggiunto l'età adulta, era tornata finalmente al lavoro. Prima di partire, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Quando si sono svolti i fatti che vi riporterò, Crista, la mamma, stava lavorando come receptionist in un posto chiamato Zimbrick, una società che vendeva auto nuove ed usate. Era una mamma molto presente nella vita dei figli, fin troppo apprensiva a volte, che li chiamava più volte al giorno per sapere nei minimi dettagli ciò che accadeva loro. Chandler e Mitchell andavano abbastanza d'accordo, giocavano insieme ai videogiochi, ed erano entrambi molto esperti di tecnologia. Mitchell, uno dei figli, era stato ricoverato in ospedale un mese prima perché gli era stato diagnosticato il diabete di tipo 1 e quella diagnosi lo aveva portato a dover rimanere in ospedale per un po' di tempo. Lavorava nel business tecnologico ed era in procinto di sposarsi. Chandler, che viveva ancora con i genitori, sembrava essere il più brillante ed ambizioso tra i due fratelli. Frequentava la facoltà di ingegneria delle energie rinnovabili alla Madison Area Tech University. Seguiva un tirocinio presso una prestigiosa compagnia di assicurazioni, lavorava come subacqueo della polizia ed era comprensibilmente entusiasta per aver superato brillantemente un colloquio per lavorare in Florida al progetto SpaceX, la società di turismo spaziale e produzione di veicoli spaziali, fondata da una delle persone più ricche e geniali del mondo, Elon Musk. Insomma, diciamo che non si faceva crescere l'erba sotto i piedi. Un'altra qualità di Chandler era il suo carattere, solare e gioioso. Non si faceva mai scappare una bella salutata anche a chi non conosceva. Aveva già trovato un appartamento in Florida e comprato un'auto e si sarebbe dovuto trasferire con la sua fidanzata di lì a breve. Nel giugno del 2021, però Chandler ebbe uno strano incidente. Cadde da una rampa di scale a causa sua. Fu portato al pronto soccorso e dopo alcune analisi e TAC gli fu riscontrato un trauma cranico ed una grave commozione cerebrale. Gli fu messo un tutore per il collo e gli fu consigliato di riposare. Purtroppo, a causa delle conseguenze riportate dopo l'incidente, il ragazzo non sarebbe stato in grado di volare perché sarebbe stato troppo pericoloso per la sua salute. Perciò dovette rinunciare al suo lavoro allo SpaceX e i suoi piani entusiasmanti di una nuova vita in Florida con la sua ragazza andarono miseramente in fumo. Peccato veramente. No, dico, peccato per essere accavata solo col collare. Vabbè, come si dice, la fortuna è cieca. Poi scopriremo il perché. La famiglia Alderson sembrava una famiglia felice, la famiglia perfetta. La loro vita sembrava scorrere nella massima serenità, perciò quando la mattina di venerdì 2 luglio Crista non si presentò in ufficio, i suoi colleghi si preoccuparono molto. Era estremamente insolito che la donna non si presentasse al lavoro senza avvisare nessuno. Uno dei suoi colleghi, Daniel, aveva provato a contattarla più volte, ma Crista non aveva risposto né ai suoi messaggi né alle sue telefonate. Più tardi, quel pomeriggio, lui e la sua ragazza erano andati a casa Alderson per cercare di capire se la donna stesse bene, 
ma nessuno aveva porta, aperto la porta. Sbirciando attraverso la finestra del garage, aveva visto che le auto di Christ e Bart erano entrambe parcheggiate all'interno dello stesso. All'improvviso, dalla porta sul retro della casa era uscito Chandler, con in mano un asciugamano, dicendo «Sono appena uscito dalla doccia, che succede?». Daniel gli aveva risposto di essere un po' preoccupato perché non riusciva a contattare Christa e Chandler gli rispose che i suoi genitori erano dovuti andare in tutta fretta alle 5 del mattino nel loro chalet del nord presso il White Lake per un'emergenza dell'impianto idrico. Disse che approfittando dell'emergenza avrebbero trascorso lì anche la festa del 4 luglio. Il motivo per cui la loro auto si trovava ancora nel garage era che la coppia era partita con degli amici che però Chandler non conosceva. Il ragazzo rassicurò Daniel che i suoi sarebbero tornati il lunedì o al massimo il martedì successivo in ufficio. Anche una delle migliori amiche di Christa, Jane, che era solita chiamarla letteralmente ogni giorno, quando non riuscì a contattarla per, den- per ben tre giorni di fila, si preoccupò molto e contattò Chandler, che raccontò anche a lei del viaggio dei suoi genitori allo chalet e rassicurò anche lei del suo imminente ritorno. Quando però il silenzio da parte di Christa si prolungò, Jane decise di contattare Mitchell, l'altro figlio, per chiedergli se almeno lui avesse notizie recenti dei suoi genitori. Con grande stupore scoprì che Mitchell non sapeva che i suoi fossero partiti e questo era molto, ma molto strano, perché sua madre, come ho detto prima, trovava qualsiasi scusa per parlare con lui e gli avrebbe di certo raccontato del loro viaggio. Mitchell perciò rimase sconcertato dalla notizia e si mise in contatto con suo fratello, che gli disse che sì, i loro genitori erano partiti in tutta fretta e forse non lo avevano avvisato per proprio per quel motivo. Mitchell cercò di razionalizzare il tutto e pensò che i genitori non stessero rispondendo alle, chi- alle sue chiamate perché allo chalet il servizio telefonico era molto scarso. Decise però di provare a capire chi fosse la coppia con cui i suoi genitori erano partiti, ma nessuno dei loro amici era a conoscenza che avessero intenzione di andare al lago. Il giorno dopo Mitchell fu rassicurato da Chandler che gli disse di aver ricevuto un messaggio dalla mamma che gli comunicava che stavano per tornare. Quando però la coppia non fece ritorno neanche nei giorni seguenti, tutti si resero conto che c'era qualcosa che non andava e che probabilmente era successo loro qualcosa. Finalmente, il 7 luglio, Chandler si decise a denunciare la scomparsa dei suoi genitori alla polizia. A guidare la squadra di ricerca furono i detective Sabrina Sims e Brian Schonk, dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Dane. La loro prima tappa fu la casa degli Alderson sulla Oak Spring Circle Drive, dove trovarono Chandler, che gli aiutò a fare un elenco delle cose che i suoi genitori avevano portato quando erano partiti per lo chalet. Disse che, oltre agli attrezzi per cercare di aggiustare il problema alle tubature dell'acqua, la coppia aveva portato con sé un'ingente somma di denaro, probabilmente per andare a giocare al casino. I detective iniziarono a interrogare vicini ed amici di Bart e Christa, Parlarono anche con una cugina di primo grado di Christa, Barbie Tausen, che viveva nel sud della California ed era corsa a Windsor dopo aver appreso dal telegiornale che suo nipote Chandler aveva denunciato la scomparsa dei suoi genitori dopo che loro avevano fatto perdere le loro tracce di ritorno dallo chalet. La donna aveva trovato strano che suo nipote non l'avesse avvisata quello che trovarono strano i detective fu che i colleghi di Bart e Christa, i parenti, gli amici ed addirittura il loro figlio maggiore, Mitchell, ignorassero che la coppia avesse deciso, anche se in tutta fretta, di andare allo chalet quel fine settimana, lasciando il loro figlio minore da solo in casa durante un giorno di festa così importante come il 4 luglio. Chandler ricordò ai detective che i suoi genitori avevano organizzato il viaggio all'ultimo momento con un'altra coppia di loro amici, che però lui non conosceva. Si erano organizzati con loro e di conseguenza non avevano detto niente a nessun altro. Quindi una coppia misteriosa aveva rapito gli Alderson, siccome il loro chalet che era stato costruito dai nonni di Crista sul lago 
in mezzo ai boschi nel 1940 era abbastanza nascosto, la sua famiglia era preoccupata che i due fossero davvero tenuti in ostaggio da qualche parte, in mezzo ai boschi, e non potessero per questo motivo mettersi in contatto con nessuno. Passati altri giorni senza notizie della coppia, Mitchell e la sua fidanzata guidarono per tre ore verso nord per trovare eventuali tracce dei suoi genitori nello chalet. Lo sceriffo della contea di Langlade, ansioso anche lui di scoprire cosa fosse successo a Bart e Christa, mandò degli agenti ad aiutare Mitchell a perquisire lo chalet di famiglia. Quando entrarono non trovarono alcun segno che la coppia fosse stata lì di recente. Mentre Mitchell perquisiva lo chalet con la polizia, in alcune telecamere del vicinato si vede Chandler bussare a tutte le porte dei vicini e chiedere loro se avessero visto o sentito i suoi genitori, perché non riuscivano più a ritrovarli. Diffusasi la notizia della sparizione di una coppia all'apparenza tranquilla e felice, si mobilitò anche la stampa. Un giornalista, Adam Duxter, riuscì ad intervistare Chandler che però gli chiese di non inquadrarlo. L'intervista fu quindi soltanto un audio registrato. Il ragazzo disse «Nell'ultimo messaggio che ho ricevuto da loro mi hanno comunicato che stavano andando a White Lake per il 4 luglio. Il loro piano, a quanto ne so, era di andare a Langlade County, al loro chalet». Il giornalista ebbe la sensazione che il ragazzo fosse strano, forse era sotto shock e pensò che fosse normale considerando che probabilmente non aveva dormito ed era estremamente preoccupato. Un compagno di università di Chandler, Alex Gravan, che conosceva bene Chandler per aver diviso la stanza con lui dal 2019 al 2020, raccontò che quello che lui chiamava Chaz era un ragazzo molto divertente, che amava fare scherzi, prendere in giro gli altri e piaceva molto alle donne. Era fidanzato da tempo con una studentessa Catherine Melder, conosciuta come Cat, ma si vantava spesso con gli amici di tradirla con altre donne. Un vero gentleman. Lei l'aveva scoperto, ma lui aveva negato con tutte le sue forze. Lei non gli aveva creduto e aveva iniziato a seguirlo sui social media. A quel punto Chaz era diventato più discreto e si era trasferito a casa con i suoi genitori per essere più libero di fare quello che voleva. La polizia parlò con la ragazza e lei raccontò di avere appena trascorso il fine settimana con lui e i suoi genitori, i genitori di lei naturalmente, nella loro fattoria e lui si era comportato normalmente, si erano goduti la vacanza e avevano nuotato nella sua piscina. Tutto questo, ricordiamoci, mentre dei suoi genitori si erano perse le tracce. Core de mamma. I detective Shank Sims non riuscirono ad ottenere alcune informazioni importanti da amici e parenti della coppia. Perciò, come succede spesso nei casi di scomparsa, la polizia brancolava nel buio. Ad un certo punto, però, ricevettero una importantissima segnalazione proprio dalla mamma di Kat, che confermò di aver passato il fine settimana dal 4 luglio con la loro figlia e con Chandler nella loro fattoria ma disse anche che il giorno successivo Chandler era tornato lì da solo chiedendo di usare la piscina. Il bagno era un toccasana per tutti i problemi che aveva riportato in seguito alla caduta dalle scale. Mi sa tanto che il trauma cranico era stato più serio di quello che risultasse. Quando lei era andata a controllarlo dopo circa un'ora, lui non era in piscina, ma l'aveva visto nel bosco. Aveva trovato strano che la sua auto fosse parcheggiata in retromarcia, lì ai bordi del bosco, su quel campo. A quel punto i detective decisero di andare a perquisire la proprietà e il terreno nel quale era stato visto Chandler e decisero di scoprire per quale motivo non avesse detto loro di essere tornato alla fattoria da solo. Il ragazzo fu quindi portato alla stazione di polizia per fornire spiegazioni al suo comportamento. Il detective Shank gli chiese di descrivere nuovamente l'ultima volta che aveva visto i suoi genitori. Lui disse che era stata una giornata come tante altre. La sera, durante la cena, i suoi genitori gli avevano detto che il giorno dopo sarebbero andati verso nord per risolvere un'emergenza idraulica nello chalet. Lui li aveva anche aiutati ad imballare gli strumenti per le riparazioni. Peccato che le telecamere di sicurezza dei vicini non avessero mostrato nessuno 
lasciare la casa quel venerdì mattina, quando Chandler aveva detto che i suoi genitori erano stati prelevati dalla fantomatica coppia di amici. Mentre i detective interrogavano Chandler, gli agenti che stavano perquisendo la fattoria fecero una scoperta che cambiò rapidamente la posizione di Chandler, che, da persona informata sui fatti, divenne il principale sospettato. Nel campo in cui era stato visto, sotto un cumulo di terra coperto da bastoni e foglie, erano stati trovati dei resti umani, per l'esattezza un busto appartenente ad un uomo bianco che presentava tre ferite d'arma da fuoco esplose a distanza ravvicinata. Era qualcosa che i detective Brian Schenk e Sabrina Sims non avevano mai visto prima. Gli agenti trovarono alcuni strumenti da taglio nascosti in un vecchio barile di petrolio, alcune forbici cesoie da potatura e una sega ad arco rotta. A quel punto il detective Hendrickson iniziò ad incalzare il ragazzo perché si decidesse a dire la verità dal momento che sapeva che, fino a quel momento, aveva mentito a tutti. Gli chiese di parlare dei giorni precedenti alla scomparsa dei genitori e lui gli disse che il mercoledì precedente era stata una brutta giornata. Lui e suo padre stavano guardando la ruota della fortuna in televisione e sua madre era al lavoro. Lui stava giocando a pallone con il loro cane, aveva colpito un tavolo, un bicchiere era caduto dal tavolo e si era rotto. Lui si era ferito al piede, sporcando il pavimento di sangue. Suo padre si era arrabbiato e a quel punto il detective lo bloccò per avvertirlo che non credeva ad una parola di quello che stesse dicendo, perché sapeva che i suoi genitori erano morti. Chandler praticamente stava preparando il suo alibi. Stava preparandosi al fatto che se gli agenti avessero controllato casa con il Luminol avrebbero trovato sicuramente delle tracce di sangue per tutta casa. A quel punto la gente tornò ad incalzarlo. Doveva confessare solamente in che modo li aveva uccisi, per quale motivo. La richiesta di Cendera di un avvocato però pose fine all'interrogatorio. Giovedì 8 luglio del 2021 la comunità del villaggio di Windsor faticò a dare un senso alle notizie inquietanti che stavano circolando. I resti smerati di un uomo erano stati trovati in una fattoria a circa 30 km dalla casa di Bart e Christa Elderson. Ovviamente i poliziotti avevano capito al volo chi fosse la vittima, ma solo il test del DNA avrebbe potuto confermarlo e così fu. Sabato 10 luglio del 2021 la polizia ebbe la certezza che i resti appartenevano al povero Bart Elderson. Chandler Elderson fu arrestato e accusato inizialmente soltanto di aver fornito informazioni false su delle persone scomparse. I risultati preliminari dell'autopsia rivelarono che Bart era stato colpito almeno due volte alla schiena. Ma che fine aveva fatto invece Christa? A quel punto però si poteva anche pensare che in realtà fosse proprio Christa la responsabile della morte di Bart e che Chandler magari avesse mentito per coprirla. Ma più gli investigatori indagavano, più sembrava che l'unica persona che Chandler stava coprendo fosse se stesso. La polizia dovette districarsi tra le mille bugie dette da Chandler e alla fine ritenne di aver trovato il movente dell'omicidio. Per mesi Chandler aveva detto a tutti di essere iscritto al Madison College, ma in realtà non lo era più. I suoi genitori non ne avevano idea perché Chandler aveva tessuto una trama ingegnosa per far credere loro di essere addirittura prossimo alla laurea. Aveva creato delle false identità di persone che lavoravano al Madison College e avevano inviato ai genitori dal loro account di posta elettronica, con estensione Gmail, geniale, una serie di false email per far credere loro che il suo percorso universitario stesse procedendo brillantemente. Suo padre, però, un pochino più sveglio e meno imbambolato dall'amore materno, voleva avere qualcosa di ufficiale dal college ed aveva chiesto qualche attestato al figlio, che però ogni volta adduceva delle scuse scaricando la colpa sempre sui ritardi da parte della scuola. Nel giugno del 2021, perciò Bart aveva chiamato il Madison College e una delle segretarie dell'università gli aveva detto che suo figlio non era stato ammesso a nessun programma di laurea. 
Bart aveva appreso così che suo figlio aveva mentito sulla sua imminente laurea, ma tutto il castello di menzogne di Chandler stava crollando miseramente. Bart scoprì anche che suo figlio non stava seguendo nessun stage con una compagnia di assicurazione. E ricordate il lavoro allo SpaceX? Era solo un'altra delle sue bufale. Non solo non era stato assunto, ma non aveva neanche sostenuto il colloquio. Adesso che ci penso però, se l'avessero preso allo SpaceX, li mandava in orbita con le cavolate che raccontava i razzi. Un bel risparmio di anidride carbonica avrebbe compensato quella che produceva lui inutilmente. Secondo gli investigatori, Bart aveva in programma di incontrarsi al college con suo figlio giovedì 1 luglio, verso le 14, per avere delle spiegazioni da lui. Bart, che lavorava da casa, aveva inviato a suo figlio questo messaggio. Sono pronto, ci possiamo incontrare quando vuoi. Si ritiene che quello sia l'ultimo messaggio inviato da Bart. Sette giorni dopo, infatti, fu ritrovato il suo corpo, o meglio, ciò che rimaneva del suo corpo. Gli investigatori ottennero un mandato di perquisizione per la casa degli Alderson. Non trovarono nessuna arma, ma una scatola di proiettili nel seminterrato ed, a seguito di verifiche effettuate con Luminol, diverse aree all'interno della casa risultarono positive al sangue. Lì era successo qualcosa, sicuramente, qualcosa di molto brutto. Chandler fu accusato di omicidio di primo grado e occultamento di cadavere e fu portato nella prigione della contea di Dane. Ma dove era finita sua madre, Krista? I detective Sabrina Sims e Brian Schunk sapevano che, se Krista fosse stata viva, avrebbero dovuto trovarla in fretta. Intanto Chandler, dopo essersi rivolta ad un avvocato, non aveva più rilasciato dichiarazioni, ma qualcuno possedeva delle prove schiaccianti contro di lui. La sua ragazza, Kat, Sappiamo che Chandler le aveva mentito più volte riguardo i suoi tradimenti, perciò lei aveva convinto Chandler a lasciarle tracciare i suoi movimenti utilizzando Snapchat, l'app che consente agli utenti di inviare messaggi e condividere la propria posizione in tempo reale. I detective si rivolsero a Kat per chiederle aiuto e lei diede loro il permesso di scaricare le informazioni ottenute dal suo telefono. Gli investigatori erano interessati, ovviamente, soprattutto ai messaggi pubblicati la mattina presto del primo luglio, il giorno in cui Chandler e suo padre avrebbero dovuto incontrarsi con i funzionari del Madison College. Chandler Anderson, il cui nome online era Chats Le Daz, ovvero Chats il Cazzaro, quella mattina aveva inviato un messaggio a Cat alle 7.30 del mattino per dirle che aveva dormito a malapena perché le cose non stavano andando bene per lui ultimamente. Aveva pianificato un grande futuro e invece la sua vita stava cadendo a pezzi. Due giorni dopo, quando Cat aveva controllato Snapchat, alle nove del mattino, aveva notato che il suo ragazzo si trovava a quasi 30 km da casa, in una località remota vicino al fiume Wisconsin. Cat aveva salvato lo screenshot per chiedere in seguito spiegazioni al suo ragazzo sul perché si trovasse lì. I detective, come abbiamo visto, avevano accesso al telefono di Cat. Pensarono subito che in quel luogo, sul fiume, avrebbero trovato il corpo della povera Crista. Le forze dell'ordine perquisirono l'intera area boschiva nei pressi del fiume e dopo diverse ore finalmente trovarono dei resti umani complessivamente quattro pezzi di quello che fino a pochi giorni prima era il corpo di un essere umano. Quel luogo inoltre era molto conosciuto da Chandler, in quanto era il suo posto preferito per fare il bagno sul fiume, come testimoniato anche da questa foto. I test del DNA confermarono che i resti appartenevano a Krista Alderson. I detective trovarono le patenti di guida di Bart e di Krista, e i loro telefoni cellulari avvolti in un tovagliolo di carta e stagnola all'interno del garage di casa. Il figlio che aveva denunciato la scomparsa di sua madre e suo padre era ora accusato di entrambi i loro omicidi. Nel gennaio del 2022, presso il tribunale della contea di Dane, Chandler fu processato per l'omicidio dei suoi genitori per aver mentito alla polizia e aver mutato e nascosto i loro corpi. Ai pubblici ministeri, 
non restava che scoprire il movente di tanto orrore. Arrivarono alla ovvia conclusione che Chandler avesse ucciso i suoi genitori quando le sue bugie stavano per essere scoperte. Gli investigatori ritennero che l'arma del delitto fosse stata un fucile semiautomatico che avevano trovato nascosto in un fienile che si trovava nel campo della fattoria nella quale erano stati scoperti i resti di Bart. Il fucile apparteneva ad Andrew Smith che testimoniò di aver incontrato Chandler tramite un gioco online quando era nell'esercito, di stanza in Germania. Chandler voleva una pistola senza dire a Smith che cosa volesse farne con quell'arma e nel giugno del 2021 aveva deciso di regalargli quel fucile semiautomatico e quasi 480 munizioni. Ma d'altronde, che ti regali tra amici? Un fucile, una mina anti-uomo, un bel lanciafiamme per i 18 anni, chi non ne vorrebbe uno? Ma la testimone più attesa in questo processo fu proprio la fidanzata di Chandler Cat, che aveva dato alla polizia la schermata di Snapchat che lo inchiodava sul luogo del ritrovamento dei resti di Crista. Per tre ore la ragazza si, dede- si sedette sul banco dei testimoni e raccontò alla giuria tutto di quel giovane che pensava di conoscere e che l'aveva quasi coinvolta nei suoi crimini. Secondo gli investigatori Chandler aveva chiesto a Kat di portare alcuni prodotti per la pulizia a casa sua il 2 luglio dicendone di avere calpestato alcuni vetri rotti. Lei gli aveva portato una scopa e una bottiglia di acqua ossigenata. Gli investigatori ritennero che non ci fossero prove che Kat avesse avuto alcun coinvolgimento negli omicidi. Credettero che Chandler abbia agito da solo. I pubblici ministeri mostrarono alla giuria il video della polizia all'interno della casa degli Alderson. A prima vista sembrava ordinata e pulita, ma la prova del luminol aveva rivelato la presenza al suo interno di un'ingente quantità di sangue. Un esperto forense testimoniò che sembrava esserci sangue anche nel seminterrato della casa e prove che il posto fosse stato pulito a fondo. Un'altra cosa che fu trovata nel seminterrato fu un congelatore stranamente rinvenuto vuoto e perfettamente pulito. Forse aveva contenuto i resti dei poveri genitori in attesa che il folle decidesse come sbarazzarsene. Il 2 luglio Chandler fu ripreso dal video di sorveglianza di un grande magazzino mentre acquistava del ghiaccio ed un telo pesante 6x8, argento e nero, e un telo simile, macchiato di sangue, fu successivamente scoperto in un capannone nella proprietà dove erano stati ritrovati i resti di Bart. Il test del DNA aveva confermato che quel sangue apparteneva a Bart e a Crista. Il sangue della coppia fu trovato dal Wisconsin State Crime Lab anche su altri oggetti prelevati dall'interno della casa di famiglia, come un paio di scarpe appartenute a Chandler, all'interno del bidone della spazzatura della famiglia, sulla lama rotta di una sega, su delle cesoie da potatura e su un'ascia, scoperti nel garage di famiglia. Per Barbie Tausen, nipote delle due povere vittime, la parte più inquietante dei video mostrati alla giuria fu la vista della casa degli Alderson ripresa dalla telecamera di sicurezza di un vicino, immagini che rimarranno per sempre impresse nella sua mente, quelle che mostravano per ore e ore il bagliore tremolante del camino, cosa ossessionante se pensava a cosa stava succedendo in quel momento. Pare infatti che Chandler, prima di decidere di buttare i resti dei suoi genitori nel bosco, avesse provato a bruciarli nel camino di casa non riuscendoci però. Gli esperti forensi trovarono nel camino appunto almeno 200 frammenti ossi, tra cui ossa facciali e del ginocchio e pezzi di tecchi umani. L'avvocato difensore di Chandler, Catherine Dorl, sorvolò sulle prove trovate in casa, ma insistette sul fatto che la presenza di sangue e ossa non significava che l'assassino fosse il suo cliente. Lo stesso Chandler non testimoniò e la sua difesa non chiamò alcun testimone a suo favore. Il secondo avvocato, difensore di Chandler, Crystal Vera, esortò la giuria ad assolvere il suo cliente perché c'erano ragionevoli dubbi sulla sua colpevolezza. Ammise che Chandler aveva detto molte bugie, ma sostenne che non si fossero abbastanza prove dirette per collegarlo agli omicidi. Cosa voleva? 
una foto di lui mentre accoltella il padre o la madre. Sua nonna, pur inorridita dalle azioni di suo nipote, chiese al giudice di dare a suo nipote la possibilità di rientrare un giorno nella società perché sicuramente il tempo passato in prigione gli avrebbe permesso di diventare un membro produttivo della società e andare avanti in qualche modo con la sua vita. Io personalmente li avrei mandati tutti e tre a condividere la sorte del menestrello, nonnina compresa. Il 20 gennaio del 2022 non ci volle molto perché la giuria decidesse la sorte del giovane Chandler, colpevole di omicidio volontario di primo grado, falsa testimonianza, mutilazione ed occultamento del cadavere dei suoi genitori. Nel marzo del 2022 Chandler fu condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Mitchell Alderson, il figlio maggiore di Bart e Krista, sta lottando per superare lo shock della sua enorme perdita. La cosa più scioccante per le persone che amavano Bart e Krista è pensare che, se Chandler fosse stato sincero con i suoi genitori, loro sicuramente lo avrebbero perdonato e aiutato a sistemare la sua vita. Nell'aprile del 2023, due delle condanne di Chandler relative all'occultamento dei cadaveri dei suoi genitori furono annullate per motivi procedurali. Fortunatamente l'accusa maggiore rimane in piedi e spero che lo rimanga fino a che lui non lo sarà più, per rispetto dei suoi genitori e dalla faccia di chi lo vorrebbe riabilitare. Chandler Alderson continua a scontare l'ergastolo presso il Dodge Correctional Institution di Van Poon, senza possibilità di libertà condizionale per l'omicidio e lo smettimento dei suoi genitori. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che like, iscrizioni e commenti sono gratuiti per voi, ma utilissimi al mio canale. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao.